Она не самая огромная в Саранске, она всего лишь в этот раз попала в центр внимания ГАИ. Однако тоже впечатляет своими показателями. Общая площадь повреждения дороги превысила 3,5 квадратных метра. Сотрудниками госавтоинспекции МВД Республики Мордой в рамках специального режима постоянный рейд проведено обследование состояния уличной дорожной сети на предмет соответствия государственным стандартам Российской Федерации. Так, в районе дома номер 36 по улице Рабочий города Саранск проезжей части обнаружен дефект длина которого на момент смотра составляет 260 сантиметров, ширина составляет 140 сантиметров. Все по букве закона. Измерения, фиксации на камеру, автолюбители места действия объезжают страну и с любопытством наблюдают за поведением людей в форме. В районе дома номер 36 по улице Рабочая глубина повреждений проезжей части в виде выбоин составляет 6 сантиметров. В России в отношении выбоин приняты государственные стандарты. Более того, в отношении них даже прописаны правила поведения всех участников дорожного движения. Черным по белому в гости прописана необходимость устранения выбоин в кратчайшие сроки путем проведения ремонтных работ. Также нужно обозначить их для предотвращения возможных аварий и травмирования водителей и пешеходов. Прописано в нормативах это все для безопасности и комфорта передвижения по дорогам. Соответственно, и нарушение этих правил карается законом. На проезжей части отсутствует предусмотренный проект организации дорожного движения дорогого в Саратове. Дорожный знак 3.1 въезд запрещен, дорожный знак 4.2.1 объезд препятствий справа и дорожный знак 8.22.1 препятствий. В отношении должностного лица директора организации дирекции коммунального хозяйства благоустройства городского Красоратск возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.4 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации и передан для рассмотрения суд по существу. В российской судебной практике привлечение должностных лиц по первой части статьи 12.34 Кодекса об административных правонарушениях случалось тысячекратно. Чиновники, в свою очередь, вину пытались многократно переложить на других лиц. Доходило до того, что мэр одного из городов нашей страны отрицал свою причастность к происходящему и все претензии переадресовывал к обычному электромонтеру. Были даже отдельные заседания Верховного суда страны по поводу применения этой статьи. И во всей этой ситуации в целом есть определенная постоянность. Повреждение дорожного покрытия сотрудники ГАИ фиксируют, решения суды принимают и ямы. Следуя тенденции, тоже остаются. Евгений Волков, Павел Толобаев. Наши новости.